Hey, willkommen zurück zu diesem Spiel. <lacht> ähm, Dankeschön, das nehme ich mal mit. Das nehme ich einfach mal mit, genau. Was ist mit dem Vieh passiert? <lacht> ich habe geladen. Nach einer Aufnahmepause. Und hier fehlt auch ein Gegner, oder? Kann sein, dass sie gleich vor uns steht. Ja, 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 ganz viel Tür gedönst. Warum auch immer man das macht, aber <lacht> schön. Alter, wie viel denn noch? Ja, genau. <lacht> ja, ist er wahrscheinlich hier irgendwo rumgerannt, der Kerl. Ich könnte rein theoretisch testen, was der für ein Element ist. Ich nehme an äh, Erde. Ich könnte ihn auch analysieren, dann wüssten wir es auch. Okay, er hat er schon mal nicht. <lacht> wir schauen ihn mal an. Ah, Luft. Ich habe übrigens durch Zufall äh, gelesen gehabt, wie das, mit den wie das mit den Elementen so ist. Lass mich mal auf meine Liste schauen. So, Feuer ist effektiv gegen Erde. Erde effektiv gegen Luft, Luft effektiv gegen Wasser und Wasser effektiv gegen Feuer. Ja. Na dann, also ich könnte jetzt hier weiter irgendwelches Zeug machen. Wie zum Beispiel mal mit Luft draufhauen. Hey, es heilt ihn. <lacht> ja. Habe ich noch ein, zwei interessante Fakten gelesen. Wie gesagt, mehr durch Zufall als alles andere. Jo, ach naja, komm. So, ey, halt. Entschuldigung, ich wollte Erde. Oh, wir haben keinen kein Mana. Nicht genug Chor. Dann warte ich jetzt noch. Ach komm, ich mache aus Spaß den Berserker-Zauber. Und heile Led dann wieder. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn, aber... Schadet ja nicht. Dadurch, dass sie selbst nicht so oft angreift, alleine... Sondern immer nur in Kombination mit den anderen. Das ist natürlich total sinnlos. Und es ist auch total sinnlos, dass ich jetzt ihn geheilt habe. Weil ich so schlau bin. <lacht> so, nochmal. Das hast du jetzt nicht gesehen. Nom, nom, nom. Ja, und Maya, was macht die jetzt? <lacht> Hitziger. <lacht> Flump. Ach, schön. Nom nom nom. Ja, äh, abgesehen von den vier Elementen, die man so erwartet. Feuer, Wasser, Luft und Erde. Gibt es auch noch das Untoten-Element. Deswegen gibt es auch die Untoten-Barriere. Warte, ich kann es mal zeigen, wenn ich schon davon rede. Barriere. Und da haben wir da die Untoten-Barriere. Weil Untot ein Element ist. Und entsprechend gibt es auch ein Anti-Element zu Untot. Und das ist Leben. Ein Heilenzauber. Warte, ups. Ich, ich wechsle das nochmal, um das zu zeigen. Habe ich aber auch gelesen. Wusste ich vorher nicht. Da. Machen wir Schaden mit der Heilung. Alles Untote macht einen lebendigen Schaden. Und äh, mit Heilen können wir Untoten Schaden zufügen. Du bist nicht zufällig Untoten, ne? Ah, bist du auch. <lacht> Macht gar nicht so schlecht Schaden, ne? Soll ich mal eine fette, Fe äh, eine fette Heilung raushauen? Das ist bestimmt genau das Richtige. Warte. Ja, ja, ist ja gut. Ganz ruhig, liebe Leute. Komm. Ich hoffe mal, ich habe genug. Ja, gerade so. So, Kyra anrufen. Genau. Wir heilen erstmal alle Gegner. <lacht> Machen wir ja sonst so selten. Ja, wusste ich vorher nicht. Wäre ich auch nie drauf gekommen. <lacht> ja, 
Ah ja, und der war natürlich geheilt, weil der ist nicht untot. Aber cool, oder? Ich freue mich. Finde ich interessant. Ah, cool. Du kannst die fette Luftattacke. Ich bin mal gespannt, ob wir das überleben. Aber vielleicht macht er nur auf einen. Und nicht auf alle. Gut. <lacht> Hätten wir es auch geklärt. Nein. Tu mir nichts. Ähm. Schön. <lacht> das lief ja gut. Aber genau dafür haben wir ja sowas hier. Für den Notfall. Dass wir hier keinen Chor haben und bei uns alles halb tot ist. Und Trank reicht. <lacht> Jetzt ist der beide umgehauen, ne? Mit dem dicken Angriff. Ich will jetzt natürlich auch eine Luftbarriere aufbauen. Keine Frage. Muss aber bestimmt nicht sein. Ich nehme erstmal ein bisschen was davon. Und dann heilen wir den Kollegen noch ein bisschen. Äh, beschwören. Wir beschwören. Die liebliche Kyra. Ja, und Thanatos ist dann wahrscheinlich der untoten Angriff, würde ich mal ganz stark vermuten. Ich könnte es mal ausprobieren, oder? Ich meine, Thanatos ist ein bisschen stark, <lacht> wenn er sich dann heilt. Heilen wir viel. Aber vielleicht mache ich das mal. Schön kaputt geheilt. Warte, ich probiere es mal aus. Beschwören. Und zwar Thanatos. Na, gibt es schon mal jetzt eine fette Heilung. So, jetzt kommt schön der Sensenmann mit seinen explodierenden Zombies. Ja, war zu erwarten. Aber man kann es mal testen, ne? Haben wir hier schön mit einer Explosion geheilt. So wie das sein muss. Nein, lass das. Na dann, ähm, ich hau erstmal hier ein bisschen drauf. <lacht> Der war nicht so stark. Dann haben wir nicht mehr genug Mana für irgendwas anderes, deswegen hier. Meier würde gerne was Sinnvolles tun, also noch ein kleines bisschen extra Mana. Ein bisschen Core-Energie. Ah ja. Oh. Oh, 155 Schaden. <lacht> Das war quasi der, derselbe Angriff wie der da vorne, dass er das Einzige getroffen hat, oder? So. Steh mal wieder auf. Hm, das ist gar schon viel, was es heilt, ne? Fast die Hälfte. Wie gesagt, ich will jetzt eine Luftbarriere aufbauen, auf alle, gar kein Problem, aber... Ma, sehr ja lame. Wir machten sowas. Gleich nochmal, ha? <lacht> Wieder auf Led. Obwohl Led am wenigsten Schaden bekommt. Hat am meisten Chor. Übrigens ganz cool, dass solche Leute wie Guap und Led am Anfang so schwach waren. Und man sich immer gedacht hat, meh, mit dem will ich nicht kämpfen. Und dass jetzt natürlich relativ viel mehr Schaden machen. Dadurch, dass wir jetzt so häufig mit Chorangriffen um uns werfen. Können sich fast lohnen, da eine, eine Chorwaffe zu, drauf zu hauen und noch mal eine, äh, ein Chor-Schmuckstück. 136. Ich könnte mal schocken, oder? Geht bestimmt nicht, aber mal ausprobieren. Ja. Aber es wäre schön gewesen. <lacht> schön den Bossgegner gestand. Ähm, ich wollte jetzt mal probieren, wie viel Erde. Beschwörung, auf den da macht. Ja, vielleicht sehen wir jetzt Kyra doch mal öfters. Die lohnt sich so selten, weil Heilung plus Beschwörung plus auf alle. Da können wir auch einfach einen Trank nehmen. Boom. Fett Damage. Die Rest haue ich mir einfach auf die Fresse. So. 
Das geht immer. Oh. Oh. <lacht> das hat aber viel Schaden gemacht. <lacht> ah, schön. So. Vorbereiten wieder auf den nächsten Kampf. Das hat Spaß gemacht. Cool, dass ich das jetzt weiß. Ich habe noch mehr lustige Dinge erfahren. Oh, die habe ich gar nicht gesehen. Den kleinen Kerl hier. Ja, bei solchen Gegnern hier, ne, wenn man davon genug hat, lohnt sich sowas bestimmt. Aber die sind halt echt schwach. Hm. Soll ich mal schauen hier mit Heatseeker? Ja, ja. Ist ja gut. Das hier macht gar nichts. Ist nur am Rumexistieren. Ja, das habe ich mir das vorgestellt. Nochmal Ping-Pong. Ja, wie gesagt, den, den Dings. Kombi-Angriff. Den holen wir uns wieder. Habe ich irgendwie vercheckt. Irgendwas. Ich weiß noch nicht was. Kapau. Ja, harter Kampf, ne? <lacht> danke, danke, danke. Äh, ich brauche nichts weiter, ne? Nee, nee, nee. Alles gut. So, fehlt nur noch einer. Jo, alles okay. Ähm, ähm, Gegner? Kleine Gegner. Warte, nein, 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 nicht so schnell. So. Na, ja, diesmal geht's. Dass wenn wir einmal dabei sind, hier das Ding aufzunehmen, dann äh, geht das nicht mehr. <lacht> Währenddessen darf er uns nicht angreifen. Hat man wahrscheinlich extra so gemacht, äh, um irgendwelche Bugs da entgegenzuwirken. Oder weil es einfach einfacher ist von der Programmierung. Anstatt irgendeinen Prozess zu unterbrechen, irgendwo an einer beliebigen Stelle den Prozess abzuspeichern, wo er genau war, dann den Kampf zu machen und dann den Prozess wieder an derselben Stelle weiterzuführen. So kann ich es mir nur vorstellen. Oder wie gesagt, damit es halt nicht irgendwie buggy wird. Kann natürlich sein, dass er uns jetzt nicht sieht, ne? Auch wenn... <lacht> ich meine, natürlich wusste ich. <lacht> ja, Led war zwar am Weg, aber trotzdem hätte es ja sein können. Äh, ich weiß nicht, wen wir jetzt noch hatten. Du bist jetzt... Bist du jetzt Wasser? Ich weiß auch nicht. Was hau ich denn zuerst kaputt? Hm. Ich glaube, ich gucke doch noch mal nach. Letzte Folge ist wieder eine Ecke her. Ah ja, du bist Erde. Deswegen wusste ich nicht mehr, was das letzte Element ist, was übrig bleibt. Ähm, gegen Erde ist Feuer. Habe ich mir gemerkt. Weil Erde ist auch so Pflanzen und Gedöns und deswegen ist wahrscheinlich Feuer effektiv. Ich habe keine Ahnung. So merke ich mir das zumindest das ist wie, ja, Luft ist ja auch Elektro und deswegen ist das effektiv gegen Wasser. Bisschen Eselsbrücken. Feuere Jo, mein Freund. Ja, kann sich sehen lassen. <lacht> Voll der coole Angriff, aber irgendwie macht er nicht so viel Schaden wie erwartet. Na, ah, macht auch ein Led mehr. War wahrscheinlich doch ein physischer Angriff. Äh, Höllenfeuer auf alle. Ich habe ja das Kleinzeug gleich mit umgebracht. Und dann hau ich nochmal mit einem äh, mit einem Schraubenzieher drauf. Oder mit einem Schraubenschlüssel. So rum ist richtig. Ach, ich muss ja kurz am Rädchen drehen. <lacht> Bisschen leiser machen auf dem Ohr. Stopp.
Sieht aber cool aus, wie sie sich ganz kurz einigeln. Ein Einigeln. <lacht> 404 nicht gefunden. Ah ja, ja. Schicksalskartenangriff. Fels auf den Kopf. Vielleicht könnt ihr auch noch mal Humbaba rufen, wenn er es wollte. Was ist ein bestimmt ein größerer Angriff? Hm. Trotzdem komisch, dass es immer mehr macht. In der Bedienungsanleitung steht das, ne? Mehr Chor oder mehr Psycho, um genau zu sein. Höhere Resistenz gegen Chorangriffe bedeutet. Aber irgendwie bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, wenn ich mir angucke, wie das LED handelt. Oder wie viel Schaden sie bekommt. Nochmal mit beiden Fäusten in den Sack. Hätte ich auch nicht überlebt. So. <lacht> jop, jop, jop. Und dann. Pop, 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 pop. Wahrscheinlich brauche ich es gar nicht. Die Heilung und sowas. Wir gehen jetzt eher aufs Schiff. Hier ist nichts weiter, ne? Ich meine, bei den anderen war auch immer nie was. Okay. Wir haben jetzt jedenfalls Chorschlüssel. Für alle Elemente. Sieht ganz cool aus, oder? Fast wie so ein Raumschiff. Oder so rum. <lacht> äh, Komme ich hier wieder raus? Achso, ich muss natürlich weitergehen. Das ist wichtig, weil... Äh, wo geht's immer lang? Das sehe ich immer so schlecht. Hier. Das ist natürlich wichtig, damit es wirklich so einen richtigen Kreis gibt. Ne? Eventuell hätte ich mir sogar den ersten Gegner aussuchen können. Was denn? Wo denn? Wer denn? Ach so. Naja, dann. Ja, auch hier könnte ich jetzt wieder, ne? Kyra be Oh, wohl, komm. <lacht> genau, könnte ich jetzt beschwören. Kyra, auf alle. So. Machen wir einfach... Kyra ist übrigens nackt. Abgesehen von ihren Tattoos. Trägt sie gar nichts. Mal so zur Info. <lacht> Habe ich ebenfalls gelesen. Du, 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 du. Ja, ich habe ja Glück, dass ich das hier nicht ganz blind spiele. Und von daher äh, ist es da schwierig, mich zu spoilern. Zumindest bei diesen groben Sachen, die es so gibt. Ne? Viele Details hatte ich natürlich vergessen gehabt. Okay, jetzt haben wir die Schlüssel und... Naja, mit dem müssen wir nach Nordwesten und können dann irgendwie Dinge tun. Hey, Kollegen, was geht ab? Ich überlege schon, ob wir nochmal Gelegenheit haben, unser Team zu wechseln. Ja, es dauert zu lange, ne? Ich, hab, ich muss kurz überlegen, wo wir eigentlich gerade sind. Und hab dann festgestellt, ah nee, dauert zu lange. Ach komm hier, Marduk. Mach das mal. Ich vermute mal, Marduk ist ein physischer Angriff. Wie Bowman auch. Kann ich nur raten. Marduk! Du bist jetzt dran. Nutze deine Sanktuklinge. Ach ja, schön. <lacht> Hat sich das erledigt. Kostet doch gar nicht mal so viel. Was kosten die nochmal? 100? 100, 200, 300, 400? Naja. Kann man machen. So rein geldtechnisch. Wie viel haben wir eigentlich? 51.000, hey. Dafür, dass wir praktisch schon jeden ausgerüstet haben, voll. Ähm... Ah ja, gut. Da muss ich mal wieder, wie schon mal erwähnt, zu diesem Punkt zurückkehren. Ich kann doch mal gucken, ob ich den, äh, den Schild nochmal zur Hand habe. Wo ich das nochmal zeigen kann. Würde ich mal gerne tun. Warte ganz kurz. Ich sollte erst speichern. Äh, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich die 88, 89 ist. Ich muss mir überlegen, ob ich was zusammenschneide. 
Habe ich noch nicht gemacht, war ich noch zu faul. Lass mich mal schauen. Ich wollte äh, in den Debug-Mode. Dazu muss ich. WTF, WWT minus. Das erste Werk des Schöpfers war. Hab sie. Ich habe Deutsch und Englisch wieder. Wieder nicht so gemacht, wie ich es hätte machen müssen. So, ich hoffe mal, jetzt habe ich es. Gut. <lacht> äh, WTF, WWT minus BGI. Und dann wollte ich haben, warte. Oh wow, Developer. <lacht> da haben wir es ja. Genau. Du musst mal erst zu dem Punkt hier gehen. Damit sie hier durch kann. Ich weiß nicht ganz genau, was die, was die roten Pünktchen hier bedeuten. Oh, das sind unsere, unsere Linien, die wir hinterlassen. Damit man sieht, wo wir lang gegangen sind. Ja, und hier steckt sie eben fest, ne? Weil sie von dem Punkt versucht, hier durchzukommen. Da checkt es irgendwie nicht ganz wahrscheinlich zu knapp, wenn ich von hier nach da gehen würde. Nö, du bist einfach nur zu doof. Ist okay, Maya. Ist okay. Ja, komisch, dass ich den hier nicht benutzt. Oder den Punkt. Hm, seltsam, ne? Was haben wir hier noch für blau und, und rote? Pünktchen. Ich lasse die mal kurz aktiviert. Ich weiß noch nicht, was die Punkte hier sind. Oder die, die Linien. Krasser Kampf. Beim Blau und Grün haben natürlich auch was zu tun mit diesen Charakteren. Aber warum ziehen sie da oben hin? Ja, meiner wird natürlich mal daueraktualisiert. Ist auch nur durch den Patch. Wenn ich mich recht entsinne. Was passiert denn eigentlich, wenn ich die Tastatur nehme? Ah, okay. <lacht> da sieht man mal, wie das funktioniert bei der Tastatur, ne? Ich glaube, es ist auch von dem Patch dazugekommen. Von dem inoffiziellen mehr oder weniger. Hm, interessant. Ja, guck mal, da sieht man, wie die, wie die Tastatur ein bisschen schneller ist als Maya. Und dass der Punkt dann immer weiter weg geht. Deswegen kriege ich da so eine Trägheit rein, wenn ich ein bisschen gelaufen bin. Habe ich mich schon gewundert. Dann fällt es mir schwerer, um die Kurve zu rennen. Das liegt dann daran, dass der Punkt da weiter hinten ist und dann dauert, bis er hier einmal rundherum ist. Coole Sache. <lacht> Finde ich schon ein bisschen interessant. Okay. Die Punkte hier sind auch nicht gelb, ne? wie sie meise sind. Vielleicht wurden die versehentlich deaktiviert. Aber das kann ich dir nämlich nicht, nicht, nicht erklären. Dass man ja hier die Punkte generell ignoriert. Die eigentlich ja dafür da sind, dass man hier mal von A nach B klickt und dann irgendwann hier durchkommt. Hm. Putzig. Ja, ich kann jetzt nur vermuten, dass wir äh, hier die Schlüssel brauchen. Weil woanders kommen wir ja gerade nicht hin. Achso, ah, jetzt sind wir sogar farbkodiert. Habe ich gar nicht gesehen. Guaba. Ja, ja, äh, rot und da unten sehen wir blau und hier gelb und grün. Weil hier alles so ein bisschen rötlich ist. Habe ich irgendwie nicht so recht gecheckt. Äh, haben wir jetzt nochmal einen Feuergegner hier an der Stelle? Ah ja, und da unten haben wir Türen, okay. Wir haben auf jeden Fall da oben den Hebel. Da wette ich meine linken Hoden drauf. Den rechten habe ich schon verwettet, die gibt es nicht mehr. <lacht> äh, ja, okay. Nein, bitte nicht. Krass, wie viele Wegpunkte die setzen mussten, ne? Da wird sich unsere Charaktere auch auf keinen Fall verlaufen. Oder wir nicht hängen bleiben. Den hat sie gerade mal kurz benutzt, oder? Ja, komisch. Naja, ich lasse es noch einen Moment an. Ah ja, Gegner. Hey, Kollegen, ich habe euch schon vermisst. 
Ja, ah, ich beschwöre nochmal Kyra. Das dauert mir sonst zu lange. <lacht> Außerdem freue ich mich, wenn ich sie sehe. Wie gesagt, bisher hatten wir nie die Gelegenheit, dass sie irgendwann mal ja, so oft angekommen ist, weil Heilung war, naja, mit Items immer effektiver. Aber so macht es doch Sinn. Ah, guck mal, die ganzen Linien bleiben einfach. Außerdem äh, quasi nackte Anime Girls auf YouTube. Gibt hoffentlich eine Million Klicks. <lacht> Soll ich direkt ins Thumbnail klatschen? Na gut, lieber Zuschauer, ich mach's mal wieder aus. Das war Developer Mode. Ja. Ach ja, ich habe es auch gelesen gehabt. Es gibt ja diesen äh, Cheat für 50 mal alle Items. Und ich hatte damals gesagt, hab, bah, will ich nicht machen. Weil sonst, sonst werden wir hier voll ge gespoilert. Ne? Ist das schon der, der stärkste, der stärkste Heil-Item oder nicht? Hm, wer weiß das schon so genau. Aber so viel ich weiß, bekommen wir auch hier alle möglichen Items. Und das ist natürlich dann doof. Ne? Macht das ganze Spiel kaputt. Das ist ja auch nicht rückgängig machen. <lacht> Na okay, lieber Zuschauer. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann, äh, ich weiß nicht. 1, 2, 3, 4. Ich muss jetzt nochmal noch mal Elementargegner geben, oder? Das macht doch sonst keinen Sinn. Naja, obwohl. Da unter uns in der Einbuchtung ist der Hebel. Da weiter unten öffnet sich dann eine Tür. Die uns äh, den schnelleren Weg zurück erlaubt. Und natürlich äh, eine der Türen da, wo wir hin müssen. Na okay. Erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Bis in die nächste Folge und Tüdelü.